Ayur Rahman Rahim, dear student, Assalamu Alaikum. Inshallah, in the current today lecture, we will discuss the operating cycle, the cash conversion cycle, or net operating cycle of a company. Then, after that, we will go forward for the daily cash position of that company. And uh, then, in the same lecture, we will also discuss the banker acceptance and the overcapitalization and over trading of a company. In the previous lectures, we have uh, discussed in a detail uh, that what is the liquidity of a company and how we can measure the liquidity of a company. So, for the measurement of the liquidity of a company, we have uh, five or six different methods. That was the current ratio, quick ratio, um, receivable turnover, inventory turnover, and payable turnover. All these were the various methods in which we can easily measure the liquidity of a company or the liquidity of a firm. Now, this operating cycle and cash conversion cycle, these we can calculate it from the previous uh, and that is the average uh, receivable turnover and inventory turnover and payable turnover. From these three various methods, we can easily calculate the operating cycle or and cash conversion cycle of a company. Now, first of all, that what is operating cycle and what is the cash conversion cycle or net operating cycle. So. First, the operating cycle, it is that number of days, it is that period which is required by a company to convert its inventory into cash. It is that number of days, that period which required or which the company takes to convert its inventory into cash. Conversion from inventory into cash means that when you purchase a raw material, so that period will be your zero period. Now from that you start uh, manufacturing your product and converting those raw material into the finished good. So it will take time, it will take days. So after certain time or after few days you convert uh, all your raw material or some of your raw material into uh, finish good. Now your product is available in the market for sale. At that point, uh, this is the inventory uh, time. Now, after that time, when the finished good is available uh, in the market and you sell out these product uh, from the market or when these a product move from the market into the customer. So after that, uh, you have also take time, you also need time, need number of days in which you can collect your money, you can collect your amount from your customer. So it may be possible that all of your sale will be on cash, but it also possible that some of your sale will be on credit. So when the customer takes your product from you on credit, then they need time uh, for that repayment. So you also need number of days uh, in which you can collect your amount back. So when we add both, both means from uh, converting the raw material into the finished good and then we sell out uh, the entire product and then we recollect our total amount or the company recollect its total amount then these time period when we add this time period then it will be called the operating cycle of that company asan labzo mein operating cycle ka matlab yahi hai ki ye wo number of days hai wo time period hai jo ek company ke liye required hai apni inventory ko cash mein convert karne ke liye apni inventory ko cash mein convert karne ka matlab Company ke paas pehle aayega raw material, raw material company convert karega finish good mein. 
उसको प्रोसेस करेगा प्रोडक्ट तैयार करेगा फिनिश गुड में आएगा जब वो फिनिश गुड में आएगा तो वो मार्केट में अवेलेबल होंगे सेल के लिए जब वो सेल के लिए अवेलेबल होंगे तो दो चांसेस है या तो वो एंटायर सेल जो है वो कैश पे होगा या कुछ ना कुछ सेल कैश पे होगा या कुछ ना कुछ सेल क्रेडिट पे होगा अब अगर एक चीज़ आपने क्रेडिट पर सेल आउट की तो जाहिर ही बात है आपको टाइम चाहिए नंबर ऑफ डेज चाहिए उसकी रिकलेक्शन के लिए उसकी रिसीव रिसीव के लिए तो ये टोटल नंबर ऑफ डेज या टोटल टाइम पीरियड शुमार होता है किस में ऑपरेटिंग साइकिल में ये एक साइकिल की तरह एक टाइम एक टाइम पीरियड नंबर ऑफ डेज इस साइकिल की तरह अपने आप को रिपीट करता है नंबर ऑफ डेज जो मैंने लिखा है ऑपरेटिंग साइकिल के लिए वो है नंबर ऑफ डेज कंपनी टैक्स टू सेल इन्वेंट्री एंड कैश ये वो नंबर ऑफ डेज है जहाँ पर एक कंपनी अपनी इन्वेंट्री को सेल आउट करती है और फिर कैश को कलेक्ट करती है यहाँ पर मैंने एक लाइन ड्रा की है ओ का मतलब ऑपरेटिंग साइकिल है ज़ीरो का मतलब ज़ीरो पर एक कंपनी के पास रॉ मटेरियल अवेलेबल है नाउ द कंपनी प्रोसेस दोज रॉ मटेरियल एंड आफ्टर थर्टी सिक्स डेज आफ्टर थर्टी सिक्स डेज छत्तीस दिन बाद कंपनी एबल हो गई अपनी रॉ मटेरियल को फिनिश गुड में कन्वर्ट करने के लिए और उसी छत्तीसवा दिन उसकी जो जितने भी प्रोडक्ट्स हैं वो सेल आउट हो गई लेकिन वो सेल आउट क्रेडिट पे हो गई अब आगे छत्तीस से साठ तक छत्तीस से साठ तक जितनी भी डेज है ये रिक्वायर है रिकलेक्शन के लिए अपने रिसीवेबल को ऑपरेंट करने के लिए तो जब हम इन दोनों को ऐड करेंगे मतलब थर्टी सिक्स तक हमारा फिनिश गुड आ गया और थर्टी सिक्स के बाद सिक्सटी तक हमारा रिकलेक्शन हो गई हमारे जो क्रेडिट पे सेल थी वो हमने रिकलेक्ट कर दी तो उन दोनों को जब हम ऐड करेंगे तो इससे बन जाएगा हमारा ऑपरेटिंग साइकिल किसी भी कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल तो ओ सी इज इक्वल टू थर्टी सिक्स प्लस ट्वेंटी फोर ट्वेंटी फोर बिकॉज वेन वी डिडक्ट थर्टी सिक्स फ्राम सिक्सटी देन इट कम्स ट्वेंटी फोर छत्तीसवा दिन तक हमारे पास कंपनी के पास प्रोडक्ट अवेलेबल थी सेल सेल आउट के लिए अब छत्तीसवें दिन उन्होंने सेल आउट की लेकिन जो कस्टमर जिस कस्टमर ने उनको परचेज़ किया उन्होंने टाइम दिया 24 डेज का कि मैं अब तो ट्वेंटी फोर डेज इसका रीपेमेंट मैं करूँगा इसका पेमेंट मैं करूँगा तो ये 24 आ गया 60 माइनस थर्टी तो जब हम ये इस दोनों को ऐड करते हैं तो ये बन जाएगा 60 तो ये 60 किसी भी कंपनी या इसी कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल है इसका मतलब यही है कि एक कंपनी को दो महीने लगते हैं या 60 डेज लगते हैं अपनी इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट करने के लिए इन्वेंट्री को कैश में कन्वर्ट करने का जो प्रोसेस है वो ये है कि कंपनी के पास जो रॉ मटेरियल है वो डेट काउंट होगी कंपनी उन्हीं रॉ मटेरियल को जब फिनिश गुड में कन्वर्ट करेगी तो वो डेट काउंट होगी फिनिश गुड की सेल आउट के बाद जो कलेक्शन अब कैश होती है अगर उनका सेल क्रेडिट पे होता है तो जो कलेक्शन अब कैश होती है वो टाइम पीरियड ये तीनों काउंट होंगे ये तीनों ऐड होंगे और इससे जो टाइम आएगा वो उसी कंपनी का ऑपरेटिंग साइकिल आएगा मतलब इन्हीं नंबर ऑफ डेज में एक कंपनी अपनी है जो इन्वेंट्री है या रॉ मटेरियल है या गुड्स है या कैश है उनको कैश को दोबारा रिसाइकल करती है क्योंकि ये रॉ मटेरियल इसी रॉ मटेरियल के पॉइंट पर आपके पास कैश थी कैश थे तो आपने रॉ मटेरियल को परचेज किए अब आपके पास कैश नहीं है नहीं है तो ये रॉ मटेरियल आपको कैश में कन्वर्ट करना है तो ये जब आप कैश में कन्वर्ट करेंगे तो ज़ाहरी बात है कैश में कन्वर्ट करने के लिए आपने सबसे पहले रॉ मटेरियल को फाइनल गुड में कन्वर्ट करना है फिर फाइनल गुड के फाइनल गुड को सेल आउट करना है और फिर सेल के बाद आपने अपने रिसीवेबल को वापस रिसीव करना है तो आपके पास दोबारा कैश आएगी तो ज़ीरो पीरियड पर आपके पास कैश नहीं है क्योंकि आपने टोटल रॉ मटेरियल परचेज़ की अब
दो दिन बाद या आफ्टर सिक्स डेज बाद आपने जो अपना रिसीवल रिसीव किया तो आपके पास कैश दोबारा आ गया तो वो कैश क्या होगा रिसाइकल होगा और कितने दिनों में रिसाइकल हुआ वो हुआ आफ्टर सिक्सटी डेज दो महीनों में या साठ दिनों में वो कैश आपका रिसाइकल हुआ आपने उसी कैश से अपनी ऑपरेशन को जारी रखा सो दैट्स वाई इट्स कॉल द ऑपरेटिंग साइकिल एज इट क्लियर होप इट विल बी क्लियर नाउ नेक्स्ट इज द कैश कन्वर्जन साइकिल और नेट ऑपरेटिंग साइकिल वो भी ऑपरेटिंग साइकिल है ये नेट ऑपरेटिंग साइकिल है या इसको ट्रिपल सी भी कहते हैं ट्रिपल सी का मतलब कैश कन्वर्जन साइकिल आप जाहिर बात है यहाँ पर तो सिर्फ आपने खुद की बात की कंपनी की बात की कि कंपनी ने परचेज किया उसको रॉ मटी फिनिश गुड में कन्वर्ट किया फिनिश गुड के बाद उसी कंपनी ने सेल आउट की और सेल के बाद उसी कंपनी ने अपनी अमाउंट को रिकलेक्ट किया लेकिन एक पॉइंट यहाँ पर मिसिंग है और वो पॉइंट ये है कि अगर कंपनी ने एक चीज़ क्रेडिट पर परचेज की हो अगर कंपनी ने एक चीज़ क्रेडिट पर परचेस की हो तो कंपनी ने भी किसी को पैसे देने हैं अब कंपनी ने भी किसी को पैसे देने हैं और कंपनी ने अपने पैसों को भी वापस रिकलेक्ट करना है तो यहाँ पर जो ऑपरेटिंग साइकिल है ऑपरेटिंग साइकिल में हम जो हम पे कर रहे हैं या जो कंपनी पे कर रही है जो कंपनी का अकाउंट पेबल है वो यहाँ पर कंसिडर नहीं होती जब वो यहाँ पर कंसिडर नहीं होती तो फॉल्ट रहता है क्योंकि ये ऑपरेटिंग साइकिल फिर एक्सैक्ट ऑपरेटिंग साइकिल नहीं है क्योंकि कंपनी ने भी कुछ ना कुछ पेमेंट करनी है अगर कंपनी ने अपने रॉ मटेरियल को क्रेडिट पर परचेज की है <coughs> सॉरी तो अब उसी पॉइंट को कंसिडर करना है जो कंपनी का अकाउंट पेबल है या कंपनी ने अगर रॉ मटेरियल डेट क्रेडिट पर परचेज किया है उधार लिया है किसी से तो उन पॉइंट उसी पॉइंट को भी कंसिडर करना है अब इस पॉइंट को जब हम कंसिडर करेंगे तो इसे फिर कहेंगे कैश कन्वर्जन साइकिल और नेट ऑपरेटिंग साइकिल ये ऑपरेटिंग साइकिल के सेम ही है इसका मेजरमेंट और कैलकुलेशन सेम ही है लेकिन यहाँ पर हम उस नंबर ऑफ डेज़ को डिडक्ट करेंगे जो नंबर ऑफ डेज हम अपनी अकाउंट पेबल को पेमेंट के लिए लेते हैं मतलब हमने रॉ मटेरियल को परचेज किया एट फिर ज़ीरो क्लियर अब ये सॉरी अब ये मटेरियल ये रॉ मटेरियल हमने उधार पे लिया हमने किसी से उधार पे ली और हमने उसी सप्लायर से ये बात की कंपनी ने उसी सप्लायर से ये बात की कि आफ्टर परचेजिंग आफ्टर फ्यू डेज ऑफ परचेजिंग वी विल पे द कंपनी विल पे टू यू अब कुछ दिन बाद या कुछ वक्त बाद कंपनी ने उसी सप्लायर को पैसे देने हैं तो वो जो नंबर ऑफ डेज है वो हम डिडक्ट करेंगे जो हमारा आ, फाइनल कैलकुलेशन है सिक्सटी का तो ये हमारा बन जाएगा नेट ऑपरेटिंग साइकिल यहाँ पर जो कैश कन्वर्जन साइकिल है वो ट्रिपल सी ट्रिपल सी का मतलब कैश कन्वर्जन साइकिल दैट इट्स इट इज़ इक्वल टू ऑपरेटिंग साइकिल ऑपरेटिंग साइकिल जो ऊपर कैलकुलेशन हम कैलकुलेट करेंगे दैट इज़ द नंबर ऑफ डेज विच रिक्वायर्ड टू कन्वर्ट आवर रॉ मटेरियल एंड टू फिनिश गुड एंड देन द नंबर ऑफ डेज ऑन विच इन विच वी कैन सेल आउट आवर प्रोडक्ट ऑन क्रेडिट एंड देन रिकलेक्ट आवर अमाउंट माइनस डेज पेबल आउट स्टैंडिंग डेज पेबल आउट स्टैंडिंग का मतलब वो आउट स्टैंडिंग डेज है नंबर ऑफ डेज है जिस पर या जिस जिस वक्त तक एक कंपनी ने रॉ मटेरियल को सप्लायर से उधार पे लिया है क्लियर कंपनी कैश यहाँ पर जो पॉइंट लिखा है वो है वेन ए कंपनी कैश फॉर इट्स इन्वेंट्री अनटिल इट रिसीव कैश फॉर इट्स इन्वेंट्री इसका मतलब यही है कि जब आपने रॉ मटेरियल उधार पे ली क्रेडिट पे ली तो उसका मतलब आपने उसी रॉ मटेरियल का पैसा पहले देना है और फिर उसी रॉ मटेरियल का पैसा वापस कलेक्ट करना है अपनी सप्लायर को देना है और अपनी कस्टमर से आपने रिसीव 
करना है तो जो रिसीवल टाइम पीरियड है जो आप कस्टमर से रिसीव करते हैं उनसे अगर आप डिडक्ट कर दे जो आपने देना है सप्लायर को तो ये बन जाएगा आपका कैश कन्वर्जन साइकिल लेट्स द डे सेल आउटस्टैंडिंग इस थर्टी सिक्स सेल आउटस्टैंडिंग का मतलब द प्रोडक्ट इज रेडी फॉर सेल ये सेल आउटस्टैंडिंग शेयर आउटस्टैंडिंग की तरह जो शेयर आउटस्टैंडिंग हमने बताया था कि शेयर आउटस्टैंडिंग मीन्स दैट वेन द शेयर आर रेडी फॉर ट्रेड उसका सेल और परचेज हो सकता है तो तेज सेल इन्वेंट्री का मतलब द प्रोडक्ट और रेडी फॉर सेल डे सेल डे सेल इन्वेंट्री थर्टी सिक्स डे सेल इन्वेंट्री का मतलब द प्रोडक्ट इज रेडी फॉर सेल डे सेल आउटस्टैंडिंग डे सेल आउटस्टैंडिंग का मतलब द प्रोडक्ट इज रेडी टू कन्वर्ट इन टू कैश या द प्रोडक्ट इज कन्वर्ट कन्वर्टेड इन टू कैश आफ्टर थर्टी सिक्स डेज तीस दिन के बाद चौबीस दिन और लगते हैं प्रोडक्ट की जो कैश है उसकी रिकलेक्शन के लिए और यहाँ पर डेज पेबल आउटस्टैंडिंग है वो नाइनटीन डेज है इन सारे फिगर का एक सैम्पल सा एक सैम्पल एक सैम्पल सा जो समझने जो आप ईजिली समझ सकते हैं तो इसी इसी तरह से समझ सकते हैं कि लेट से आपने सप्लायर से रॉ मटेरियल ली क्लियर आपने अपने सप्लायर से कहा कि मैं आफ्टर 19 डेज आप परचेजिंग आपको रीपेमेंट करूंगा क्लियर लेट से टुडे इज फोर्टीन और फिफ्टीन अप्रैल सो ऑन फिफ्टीन अप्रैल यू परचेज योर रॉ मटेरियल and from that 15 april you told your supplier that i will pay for it after 19 days so after 19 days it will come uh, i think 4 of may 4 of may uh, after 4 uh, of may you have to uh, repay and to your supplier तो ये आ गया 19 दिन 19 दिन बाद आपने अपने सप्लायर को देना है लेकिन इसी 19 दिन में इन्हीं नाइनटीन डेज ये आपकी उस चीज़ में भी शुमार होती है क्योंकि रॉ मटेरियल तो आपके पास आ गया अब रॉ मटेरियल आपने कन्वर्ट करना है फिनिश गुड में तो नाइनटीन डेज़ के बाद आपने अपने सप्लायर को देना है नाइनटीन के बाद जो थर्टी सिक्स तक ये पहुंच जाती है तो आपका प्रोडक्ट या आपका रॉ मटेरियल कन्वर्ट होता है फिनिश गुड में थर्टी सिक्स पर आपका सेल आउट होता है और थर्टी सिक्स के बाद जो ट्वेंटी फोर डेज है वो लगते हैं आपको अपने कस्टमर से वापस पैसे लेने के तो हम ऐड करेंगे अपनी रॉ मटेरियल को कन्वर्ट करने का जो फिनिश गुड तक है और फिनिश गुड से कलेक्शन ऑफ सेल इन दोनों को ऐड करेंगे तो ये हमारा बन जाएगा ऑपरेटिंग साइकिल और इन्हीं ऑपरेटिंग साइकिल से जब हम माइनस करेंगे अपना जो पेबल है डेस पेबल आउटस्टैंडिंग है उनको हम माइनस करेंगे डिडक्ट करेंगे तो इससे बन जाएगा हमारा कैश कन्वर्जन साइकिल इसी को हम करते हैं ये कैश कन्वर्जन साइकिल ट्रिपल सी थर्टी सिक्स वो तो आपको याद है ट्वेंटी फोर भी आपको याद है और नाइनटीन का मतलब यही है कि आफ्टर नाइनटीन डेज हमने या कंपनी ने अपने सप्लायर को अपनी अमाउंट पेमेंट या पेमेंट करने हैं तो ये बन जाएगा फोर्टी वन डेज तो ये पर फोर्टी वन डेज आपका या किसी भी कंपनी का कैश कन्वर्जन साइकिल है आफ्टर फोर्टी वन डेज द कंपनी इज एबल टू रीसाइकल एट्स कैश टू रीसाइकल एट्स इन्वेंट्री अपनी इन्वेंट्री को रीसाइकल करने के लिए कंपनी को नाइनटीन डेज रिक्वायर है और इसी को कहते हैं कैश कन्वर्जन साइकिल और नेट ऑपरेटिंग साइकिल नेट ऑपरेटिंग साइकिल इसको इसलिए कहते हैं क्योंकि यहाँ पर हमने जो पेबल वाला पॉइंट है वो भी कंसिडर किया है ऑपरेटिंग साइकिल में पेबल वाला जो पॉइंट है वो कंसिडर नहीं होती सेम लाइन हमने ड्रा की है ये है एट एट टाइम ज़ीरो You purchase your inventory. You purchase your raw material. So after 19 days, the company is paying for that purchasing. 
for the purchasing of raw material. After 36 days, the inventory, the raw material is converted into finished good, and now the product is ready for sale. After uh, 24 days means up to 60 days uh, that finished good is finally converted into cash means that at the day of 36 you sell out your product and the day of 60 you collect the cash from your sale Ab cash conversion cycle aapka jitna bada hoga company ka cash conversion cycle jitna bhi bada hoga itna usi company ke paas cash availability कम होगी मतलब आप अपनी कैश को 41 दिन बाद रिसाइकल करते हैं तो 41 दिन बाद आपको कैश अवेलेबल होती है अपनी ऑपरेशन को जारी रखने के लिए अब अगर ये ज्यादा हो 41 के बजाय ये 60 हो 80 हो 90 हो 120 हो तो जितने भी नंबर ऑफ डेज आपका आपका बढ़ेगी कंपनी का बढ़ेगा तो इससे मतलब ये होगा कि कंपनी के पास उसी दिन तक कैश अवेलेबल नहीं है अपनी ऑपरेशन को जारी रखने के लिए तो जितना भी ये कम होगा इतना कम टाइम में कंपनी के पास कैश अवेलेबल होगा अपनी ऑपरेशन जारी रखने के लिए और जितना भी ये ज्यादा होगा इतना ही टाइम ज्यादा लगेगा एक कंपनी को कैश अवेलेबिलिटी के लिए ताकि वो अपनी ऑपरेशन को जारी कर सके सो so, यहां पर जो है ये मैंने लिखा है लॉन्गर कैश कन्वर्जन साइकिल हायर टायर द कंपनी नीड टू फाइनेंस इटसेल्फ आप कंपनी को ज्यादा टाइम चाहिए अपने आप को फाइनेंस करने के लिए मतलब कैश अवेलेबिलिटी के लिए अपने आप को फाइनेंस करने का मतलब कैश अवेलेबिलिटी सो दिस वाज द ऑपरेटिंग साइकिल एंड कैश कन्वर्जन साइकिल उम्मीद है आपको समझ आई होगी थैंक यू